아니 엄마 응? 뭐야? 드라마 보고 있는데 뭐야 얘 아니 엄마 응. 앞에서 그냥 가만히 있다 넘어졌다면서요 어 아니에요 이제 뭐냐면 올라오고 놓고는 하는데 뭐 다리가 갑자기 힘이 없으면서 툭 주선 잡았어 공도마가 툭 찍었는데 오른쪽 허리가 아픈 거야 그래가지고 병원을 갔지 병원을 가서 사실 다 치고 있는데 뼈는 이상 없대 근육이 이제 놀래서 그런지 허리가 오른쪽 허리가 아프고 뭐 천만 다행이긴 한데 병원 내 이런 거는 지금 다쳐서 사건 일어난 후에 음. 수술하러 가는 데고 음. 이게 왜, 왜 넘어졌겠어? 엄마 이 다리에 근육이라든지 이런 게 음. 빠지니까 음. 저번에 여자친구가 말했던 것처럼 그런 걸 해야 될것 같은데 뭐 PT나 음. 뭐 재활 운동이라든지 뭐 이런 거를 음. 해서 이게 뭐 근육량이 뭐 늘진 않더라도 안 빠지게 음. 이게 자꾸 다리 근육이 빠지니까 음. 넘어지는 거 아니에요? 그럼 일단 한다고 수행도 하고 뭐 저기 금액들도 걷고 열심히 걷는데 그렇네 아니 그런 거 말고 음. 좀 돈이 들더라도 음. 자세도 교정을 하고 뭐 운동도 하고 엄마가 지금 이 나이에 헬스장 가가지고 저처럼 돌덩이 들고 쇳덩이 들고 할 수는 없잖아 근데 그거 안 비싸나? 엄마 응? 저 흥삼이에요 흥삼인데 뭐 어쩌라고 뭐. 아니 뭐 그런데 엄마 PT 가는데 어. 그돈 없을까 봐요 음, 엄마들은 좀 그렇다 아니 음. 보세요 엄마 음. 그걸 해가지고 음. 안 넘어지잖아요 음. 그럼 병원비 안 들겠죠 음. 넘어지면 병원비 더 많이 들고 음. 아프기만 더 아프고 몸만 더 상하고 음. 그러니까 음. 먼저 예방 차원에서 음. 가야 된다니까 나이가 먹을수록 점점 자연적으로 근육량이 빠진단 말이야 그럼 자꾸 이제 빠지면 지금 한번 넘어졌지만 나중에는 계속 이제 다리 후들후들후들후들 이래가지고 그냥 계속 픽픽픽 하면 계속 쓰러진다니까요 그래요. 그러다가 응, 이번에 엉덩방아 찍었지만 잘못해서 뭐 이렇게 얼굴이나 뭐 머리 쪽에 이렇게 넘어지면 어떡하려고 그래 뼈가 이상 없다 해서 정말 다행이다 그래, 이번에는 운이 좋았단 말이야 근데 응. 언제까지 운이 좋냐고 운에 기댈 수 없잖아 이제 그렇지 네, 이러려고 돈 버는 겁니다 그래 그래 뭐 아들 또 보자 <웃음> 근데 사실 뭐제 돈인가요? 엄마가 요리해가지고 번 돈인데 그래도 그냥 <웃음> 한번 가보자 네. 그래 가라 봐라 알겠습니다 이쁜 자세가 아니라 그냥 최대한 편안한 자세로 서 계시면 돼요. 다음은 오른쪽 팔을 머리 뒤에서 이렇게 한번 당겨볼게요. 어디까지 넘어가는지 할수 있는 데까지 하시면 됩니다. 다음은 오른팔을 허리 뒤로에서 이렇게 어디까지 올릴 수 있는지 한번 볼게요. 억지로 하실 필요 없어요. 네. 할수 있는 수준 됐습니다. 지금부터는 최대한 힘을 쭉 빼는 연습하시면 돼요. 편안하게 호흡하시면 됩니다. 숨 들이마셨다가 제가 누르는 타이밍에 천천히 일단 처음에는 불편한 거 먼저 없애는 게첫 번째. 그래서 네. 일상생활할 때안 불편하게 하는 게 먼저 네. 어, 이게 목표고요. 그게 좀 되면 그 다음부터는 이제 조금 힘도 조금 더 붙이고 네. 그 다음에 좀 기운도 더 이렇게 평상시 컨디션 더 좋게끔 네. 생활하실 수 있게끔 만들어요. 자 이렇게 밑으로 이렇게 내리게 되면은 앞쪽이 불편해요. 뒤에가 불편해요. 앞쪽. 앞쪽. 이런 데 있는 거죠. 네. 호흡 내뱉을 때 너무 후 내버리면은 네. 시간이 짧잖아요, 그죠? 네. 네. 마셨다가 자 내려오셔서 네. 이쪽 방으로 가셔서 오늘 무릎 검사 여기 앉으세요. 지금 검사는 무릎 기능 검사인데요. 예, 예. 무릎 파워랑 그 다음에 지구력을 보는데 예, 예. 자, 이렇게 손잡이 딱 잡으시고요. 예. 위로 한번 다리를 쭉 예. 올리셨다가 예. 여기 끝이거든요. 예. 그럼 당겨보세요. 힘껏 당겨보세요. 그렇죠. 여기서 딱 멈춥니다. 그죠? 예, 예. 그럼 여기서부터 여기까지 최대한 세게 차고 세게 당겨주시면 돼요. 예, 예. 어. 자, 준비 시작! 하나! 힘껏 당기고 다시 둘! 더 세게! 당기고 장머리 뒤에 붙이시고 셋 당기고 하나 더넷 당기고 오케이 결과를 한번 볼게요 파워 요기 
차는 힘 여기. 근데 나는 지금 어디? 이만큼 부족해요. 그죠? 전체적으로 오른발이든 왼발이든 지금 다 약해요. 그래서 근력 부족. 하체 근력 부족. 그래서 하체 운동도 좀 들어가실 거고, 그 다음에 허리, 그 다음에 밸런스 맞출 거고, 제가 좀 만져드렸는데, 좀 어때요? 좀 시원해요. 좀 편해요? 네. 아까 오기 전보단 좀, 좀, <웃음> 좀 건셨 나요? 네. 네. <웃음> 사진을 몇컷 찍었는데, 자, 옆모습, 옆모습도 지금 보면 약간 골반도 앞으로 좀 나와 계시고 등도 좀 굽어 계시고 음. 어, 이런 부분들도 체형적으로 좀 근육 불균형 때문에 오는 부분들이 있으니까 팔 같은 경우도 내가 이렇게 넘기게 되면 이팔 손이 날개뼈까지 이렇게 넘어갈 수 있는 그래야 이제 정상 범위거든요 근데 좀덜 넘어가시고 반대쪽도 마찬가지 특히 오른쪽 안 좋다고 하시니까 지금 여기 같은 거 보세요 왼쪽보다도 오른쪽이 훨씬 더 그죠? 예. 어, 범위가 더덜 나오죠 그죠 이제 지금 하는 방법이 제가 눌러드리는 방법도 있지만 혼자 하는 방법들도 알고 계시면 여기 일주일에 두번 밖에 못 오시지만 나머지 그죠 안 오는 날 방치해 줄 수는 없잖아요 그죠 네. 그래서 제가 숙제를 중간중간에 좀 드릴 거예요 네. 어려운 숙제는 아니고 간단한 숙제들 집에서 그냥 혼자 할수 있는 거 네. 그런 거 해주시면 좀 좋은 컨디션을 더 오래 유지할 수 있어요 네. 어, 그런 식으로 해서 앞으로 진행을 될 거예요 네. 네. 어때요 할만해요 할만한데 네. 내 몸이 이렇게 많이 막막 그죠 일단은 아셔야 네. 그죠 예 네. 아셔야 내가 아 이, 이렇구나 옛날에, 알아야 아는 만큼 밖에 네, 예 옛날에 내가 유연성 있다고 소리를 들었는데 <웃음> <웃음> 네. 여기서 밥이나 먹고 가죠 그래 네제 그래. 친구 집이잖아요 그래 맞아 <웃음> 여기 포항의 온종 초밥 예제 초등학교 때부터 친구가 하는 가게고요 예 저번에 먹방 촬영할 때 한번 왔었는데. 여기 어머니 운동하시는데 여기 근처에 있거든요 포항 축도동에 그래가지고 여기서 점심 먹고 가도록 하겠습니다 엄마 음. 뭐 드실래요? 나 초밥 초밥이요? 음. 초밥 몇개 드실 수 있으신데요? 한 일곱 여덟 개 정도 일곱 여덟 개요? 어 잠깐 메뉴판 좀 보자 그러면 이거 점심 특선을 세개 시켜서 일단 음, 드실까요? 어, 그렇죠. 왜냐면 이거 일단 저한테 열 개는 무조건 부족하거든요 <웃음> 그래 <웃음> <웃음> 맞다 네. 택도 없지 이렇게 해서 점심 식선에 이거랑 뭐 나가는 거야? 이거랑 튀김, 고구마, 어. 새우 한 개씩 하고 어. 아니 우동 한 그릇씩 우동? 어. 그런 거 많이 쳐 놓냐? 어 <웃음> 엄청 싼데? 아니 뭐 오늘 음. 그 운동은 안 받고 일단 음. 먼저 음. 전체적인 이제 몸 그런 거를 음. 하셨는데 어 몸이 좀 가볍다 아 진짜요? 응 음. 어. 허리도 앉는 게좀 많이 편해 그한 응. 시간 했는데 그렇게 됐다고? 어, 많이 편해진 것 같아. 그만큼 엄마가 몸이 좀안 좋아졌던 거지. 어쨌든 나 편하다. 응. 진짜 좀 많이 찾아봤거든요. 응. 그러니까 거기가 부포항 스틸러스 유소년 선수들 있잖아요. 응. 그 지정 재활 트레이닝 센터더라고. 응. 보니까 되게 유명한 운동 선수들 재활이나 이런 거 응. 많이 하셨더라고. 그래가지고 이제 응. 제가 아 여기다 싶어서 응. 갔죠 오늘도 처음인데 괜찮았다 이거 다행이네 응. 몸이 엄청 가벼워, 가, 가벼워졌어 응. 근데 저는 알고는 있었는데 오늘 이렇게 종합적으로 얘기를 들으니까 응. 아픈 데가 많구나 이게 오늘 새삼 느꼈어요 그럼 그럼 나이가 있다 보니까 응. 엄마 정도 나이 정도 되면 은 조금 더안 다쳐서 그 그때는 다치거나 아프고 했을 때 음, 뭐 병원만 다녔 이런 그래, 뭐 재활 그래. 치료라든지 이런 그건 안 했지. 이런 운동 뭐 PT 이런 거는 한 적이 없잖아요. 그래. 그리고 그때는 이제 경제적으로나 그래. 뭐 시간적으로나 여유도 안 됐었으니까 음. 빨리 왔었어야 했는데. 그래. 그러면 이거 늦은 것도 아니야. 지금은 유튜브 하고 구독자 여러분들이 많이 좋아해 주신 덕분에. 그래, 맞아. <웃음> 이런 것도 이제 저희가 와서 하지 음. 옛날 같았으면은 제가 가자고 했어도 엄마가 이제 돈 아, 때문에라도 금액 음. 보고 아나 괜찮다 이랬겠지 또 엄마들은 그런다 음. 아 이거 안주도 했대 친구라고 음. 찍지 말고 하라는데 음. 찍어야지 요거 서비스로 예 네, 좋습니다. 저희 누가 보세요? 한 
하나만 먹을게. 또 배부르다. 저거 분명히 일곱 여덟 개 먹는데 한판 다 내가 다 먹었다. 아 진짜요? 응. 이게 더 맛있는 부분인데. 홍쌤이 엄마가 임신해가지고 입대할 때 초밥이 먹고 싶어가지고. 잠깐만요. 뭐 막국수 먹을 때막 그러면. 응. 어, 네가 막국수를 좋아하는 이유는. 어. 내가 네 임신했을 때 막국수를 많이 먹어서 그렇다. 아 그게 그래서 뭐 그런가 보네. 엄마 임신했을 때 오만 음식을 다 먹어가지고 내가 그래. 음식 다잘 먹나 보네. 그래. 그때 사람들이 엄마 보고 놀랬어. 입덧을 엄마 조금만 하고 입덧이 가라앉았거든. 그 다음부터는 뭐 먹는 거 없는 거야. 다 먹고 싶은 거야. 아빠가 하도 내가 초밥을 초밥 먹고 싶어가지고 그랬더니 그때 양력으로 1월 1일이지 싶어. 식당마다 문 닫다 닫는 거야. 1월 1일이니까. 응. 그러니까 아빠도 미안해가지고 지, 그냥 집에 가자 하잖아. 한 군데만 딱더 가보자 이래. 가니까 고정 문이 딱 열렸어. 응. 신나게 먹었다 진짜. 뭐였는데 메뉴가? 초밥. 초밥? 응. 응. 제가 약간 조기 교육? 조기 교육은 아니고 응. 요즘에 막그 임신했을 때 애들한테 막 응. 영어 들려주고. 응. 태교. 아 태교. 응. 태교를 나는 이거 먹방으로 이걸 받아버렸네. 음. 타고 났네. 와, 엄마 근데 음. 시기를 좀 잘못 타고 났네. 왜? 엄마 젊었을 때부터 이 먹방이라는 게 있었다? 그럼 젊었을 때부터 지금 한 핵을 그었을 것 같은데요? 엄마랑 아빠랑? 음. 젊었을 때더잘 더 드셨을 거야. 그래. 그래. 그때 당시에 만약에 진짜 먹방이라는 게 있는 시절에 엄마가 20대를 음. 보냈다. 음. 그럼 엄마 혼자서 제가 봤을 때 몇백만 찍었대. <웃음> 엄마가 그때는 먹어도 살도 안 쪘어. 와, 그 완전 타고 났네. 응. 그 사람들이 아, 다 먹는 걸다 어디로 가냐고. 응. 또 원래 근데 지금 먹방 하는데 대식가 분들은 응. 많이 먹는데도 살안 찌거든. 응. 그러니까 그게 타고 나야 아쉽다. 아, 그때 응. 먹방 있었어야 했는데. 왜 그때 어디서 우동 먹었더라? 한번 우동 먹었는데 그 서울에서 이장호님 우동집 가서 먹었지 않아요? 아 맞네 그 먹고 나서 엄마가 우동이 먹고 싶어가지고 와 진짜 근데 오늘 여기서 먹거나 소음 풀었다 <웃음> 그 우동 맛있잖아요 응 음, 음. 맞죠 그러니까 그 우동 맛을 잊을 수가 없는 거야 와 그때 잘 먹었다 진짜 아 진짜 잘 먹었다 가자 네